उम्मीद करते हो दोस्तों आप सब ठीक होंगे तो दोस्तों आज के स्टूडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले ए बी एस पल्सर नियॉन ये yes, दोस्तों यहाँ पे यानी लोकल मतलब अब आपको अवेलेबल हो गई है नियॉन 150 फिफ्टी ए बी एस इन ऑल शोरूम ऑल शोरूम में आप लोगों को अब मिल जाएगी पल्सर 150 फिफ्टी नियॉन ए बी एस मॉडल ए बी एस वेरियंट का दोस्तों मैंने रिव्यू नहीं किया था इसलिए दोस्तों मैं आज लो आप लोगों के लिए आज का वीडियो लेकर आया हूँ ए बी एस वेरियंट नियॉन ए बी एस के बारे में तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करते हैं ए बी एस पल्सर नियॉन साथ में दोस्तों आप लोग से ये भी बात करेंगे कि आपको क्या ये बाइक परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस बेल बेलकाइकन को ऑन कर लो और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात जेसीबी की खुदाई देखना शोर्थ तो चलिए दोस्तों आज चलते हैं पल्सर वन फिफ्टी का रिव्यू कर लें सो so, दोस्तों अब बात करते हैं बाइक के स्पेसिफिकेशन बाइक के इंजन कैपेसिटी बाइक की अदर स्पेसिफिकेशन फीचर्स बैटरी इलेक्ट्रिकल सारी चीज़ें दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब इसके अबाउट में तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन टाइप में जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बाइक की तो यहाँ पर दोस्तों आपको वन फिफ्टी में मिल रहा है सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वेलवे ट्विन स्पर्क पार्क टेक्नोलॉजी दो कि बजाज की स्पेशल टेक्नोलॉजी है और डी इंजन आपको यहाँ पर दिया गया है बजाज की तरफ से तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि ट्विन स्पार्क मतलब जो बाइक है वो डुअल स्पार्क प्लग में काम करती है जो कि नॉर्मली बजाज की बाइक बनाती है एंड रॉयल इन्फ्रेंट भी आजकल वो बाइक बनाने लगी है अब दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन डिप्लेसमेंट की तो यहाँ पर दोस्तों आपको वन यानी एक सौ का इंजन मिल रहा है एंड पावर एंड पी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बी पावर की बात करेंगे जो कि मोन मेन पावर एंड पी होता है वो आपको 14 पी जो कि 8000 हज़ार पे काम करेगा एंड नॉर्मल टॉर्क एन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 13.4 छः हज़ार आर पे आपको टॉर्क मिल रहा है तो नॉर्मली दोस्तों 150 के हिसाब से ठीक है कोई बुरा नहीं है नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सिलेंडर ड्राई टाइप यहाँ पे चैन ड्राइव दिया गया और यहाँ पे वेलवे की बात करते हैं तो टू वेलवे में बनाया गया लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से बजाज को इस बाइक को फोर वेलवे पर वर्क करना था एंड फ्यूल सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कॉर्पोरेटर फ्यूल में मिल रहा है तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया इसके इंजन टाइम कैपेसिटी सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया पी एस पॉवर एंड टॉर्क अब दोस्तों बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैनुअली फोर गियर मिलेंगे सॉरी मैनुअली गियर मिलेंगे और नंबर ऑफ गियर की बात करते हैं तो फाइव गियर की बाइक मतलब फाइव स्पीड गियर आपको नॉर्मली इस बाइक में मिलेगा तो ये दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया इसके गियर्स के बारे में अब दोस्तों बात करते हैं इसके टायर्स एंड व्हील्स के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो फ्रंट टायर है उसका साइज़ मिलेगा 8000 का एंड रियर टायर का साइज बात करेंगे तो 190 का आपको रियर टायर यहाँ पे मिल रहा है यानी फ्रंट टायर की बात करेंगे तो 8000 रियर टायर की बात करेंगे तो सौ नब्बे और दोस्तों व्हील साइज नॉर्मली आपको 17 इंच की रहेगी टायर टाइप की बात करेंगे तो आपको नॉर्मली ट्यूबलेस भी यहाँ पे दिया गया है और साथ में दोस्तों आपको स्पोक ना दे अलेवेबल दिया गया है बजाज की तरफ से अब दोस्तों बात करते हैं इसके ब्रेक्स की स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मिलेगा फ्रंट में डिस्क ब्रेक जो आपको यहाँ पे सिंगल चैनल एबीएस भी मिल रहा है एंड रियर में आपको मिल रहा है ड्रम ब्रेक दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को खास बात यही है इस वीडियो में क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ 150 फिफ्टी नियॉन के ए के बारे में तो यहीं पे दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सिंगल चैनल ए आपको यहाँ पे मिल रहा है बजाज की तरफ से एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा तो सिंगल चैनल ए दोस्तों अभी वन सारी वन बाइक्स में कंपल्सरी हो चुका है अब दोस्तों बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस एंड फ्यूल के इकोनॉमी की तो यहाँ पे दोस्तों बजाज का दावा है कि आपको आपको पैंसठ किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देगी यानी एक लीटर में पैंसठ किलोमीटर तो मुझे नहीं लगता दोस्तों इतना देगी आपको नॉर्मली बाइक 45 से 50 का माइलेज कहीं ना कहीं आपको दे देगी तो नॉर्मली अगर आप वन के बारे में बात करते हैं तो भी ये जो माइलेज मिल रहा है आपको वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों बुरा नहीं है बहुत ही अच्छा माइलेज आपको दिया गया है अब दोस्तों बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड की तो बजाज की तरफ से क्लेम किया गया है कि 110 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है तो यानी दोस्तों जितनी कंपनी बोलती है उससे बाइक की जो टॉप स्पीड होती है उससे थोड़ा ज़्यादा खींच खिंचाया जा सकता है तो यानी 110 बोल रही है तो नॉर्मली 120 के आसपास जो बाइक है वो टॉप स्पीड गेन कर लेगी टच कर लेगी अब दोस्तों बात कर सकते हैं चेचिस एंड सस्पेंसन की तो फ्रंट सस्पेंसन में आपको टेलीस्कोपिक विथ एंटी फंक्शन बूश मिल रहा है और रियर सस्पेंसन की बात करेंगे तो आपको फाइव वे फाइव वे एडजस्टेबल नाइट्रो सॉक 
मिल रहा है आपको नाइट्रो सॉक यानी नाइट्रोजन बोल रहा था इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वो जो सॉक्स होते हैं सस्पेंशन होते हैं हमारे वहाँ पे दोस्तों वो क्या करता है बबल बनने नहीं देता तो इस वजह से जो सस्पेंशन की क्वालिटी होती है सस्पेंशन जो होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है अब दोस्तों इसकी डेमिनेशन की बात करेंगे तो लेंथ एंड वेट यहाँ पे टू जीरो फाइव फाइव सेवन डबल फाइव अब दोस्तों बात करते हैं इसकी फ्यूल कैपेसिटी लीटर की तो पंद्रह लीटर की टैंक जो है आपको दी गई है और इसकी कर्वेट की बात करते हैं तो वन फोर्टी फोर के जी के आसपास इसका करवेट है तो दोस्तों यहाँ पे हो गया इसका स्पेसिफिकेशन अब दोस्तों बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों बैटरी जो है आपको वो 12 वोल्ट की मिलेगी एंड हेड लैम्प आपको नॉर्मल हेलोजन में दिया गया एल ई डी लाइट में मिलेगा एंड पैलेट टेल लैम्प सी भी यस आपको दिए गए हैं तो ये हो गया दोस्तों इसकी इलेक्ट्रिकल अब बात करते हैं दोस्तों वारंटी तो वारंटी यहाँ पे दोस्तों आपको नॉर्मली टू ईयर्स की मिलेगी या तो तीन हज़ार तीस हज़ार किलोमीटर की मिलेगी तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों अगर आपने दो साल के अंदर तीस हज़ार किलोमीटर बाइक राइड कर लिया तो आपकी वारंटी उसके बाद नहीं मिलेगी और दोस्तों आपने दो साल अगर में तीन तीस किलोमीटर नहीं चलाया तो दो साल की वारंटी आपको नॉर्मली यहाँ पर मिलेगी बजाज की तरफ से तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया इसका सारा स्पेसिफिकेशन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पी एस पी पावर फोर्टीन एंड टॉर को बताया था थर्टीन पॉइंट फोर एन एम और फोर व्हील वे टेन स्पार्क प्लग डी टी एस टेक्नोलॉजी फोर स्ट्रॉक सिंगल सिलेंडर तो ये हो गया दोस्तों इसका सारा का सारा स्पेसिफिकेशन अब नॉर्मली दोस्तों अब हम बात कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बाइक का बाइक का प्राइस क्योंकि सब सारे लोग बाइक लेने से पहले अपना बजट ही देखते हैं बजट के हिसाब से अपनी बाइक देख लेने के लिए सोचते हैं तो यहाँ पे दोस्तों इस बाइक की सबसे खास चीज़ है इसकी प्राइस क्योंकि जिस रेट में आपको ये बाइक मिलेगी मुझे नहीं लगता इस रेट में आपको कोई भी वन या भैया एक सौ की जो बाइक है वो आपको इससे ऐसे थोड़ी महंगी मिलेगी इस रेट में आपको कोई वन बाइक नहीं मिल सकती तो यहाँ पर दोस्तों इसका एक सौ प्राइस है सिक्सटी यानी आपको ये मिल रही है 68,000 के आसपास एक शोरूम प्राइस आर इंश्योरेंस अगर मिला के अगर बात करते हैं आप इसके ऑन रोड प्राइस की तो ये बाइक आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ अठहत्तर हज़ार रुपये में यानी कि अस्सी हज़ार के आसपास अस्सी हज़ार से एक एक हज़ार दो हज़ार कम और दोस्तों अगर आप पर कोई दूसरे स्टेट में रहते हैं कोई दूसरा सिटी है तो वहाँ पे थोड़ा सा पाँच सौ हज़ार रुपये का डिफरेंट पड़ सकता है बट इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं पड़ता तो सोचिए दोस्तों आपको वन फिफ्टी के जो बाइक है वो इतनी कम प्राइस में मिल रही है साथ में दोस्तों आप लोगों को ए भी मिल रहा है तो यहाँ पर दोस्तों मुझे नहीं लगता इस प्राइस में आपको कोई भी वन फिफ्टी बाइक मिल सकती है ए के साथ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्पेसिफिकेशन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्या आप लोगों को ये बाइक परचेज करना सही रहेगा या नहीं दोस्तों मैंने आप लोगों को बाइक अच्छी तरह से दिखा दी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पल्सर वन फिफ्टी नॉन ए पसंद आई होगी क्योंकि दोस्तों अभी के लॉन्च डेट से ही पल्सर वन फिफ्टी ए बहुत ही ज्यादा मार्केट पकड़ी हुई है क्योंकि वो बाइक बहुत ही अच्छी है साथ में अब आप लोगों को मिल जा रहा है ए बी एस जाहिर से पता बाइक टॉर्च चलेगी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो रिव्यू मैंने किया वो पसंद आया होगा साथ में दोस्तों आप लोगों को उसका स्पेसिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा और अगर दोस्तों कोई प्रॉब्लम तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आपके कमेंट का जरूर अप्लाई करूंगा तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपको बाइक को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से जाएंगे तो पल्सर वन फी न्यूज ए जिस प्राइस में आपको मिल रही है उस प्राइस में आपको कोई भी बाइक नहीं मिल सकती सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट बजाज ने यह बनाया क्योंकि ये बाइक बहुत ही ज्यादा सस्ती है वैल्यू फॉर मनी है ये बाइक बहुत ही ज्यादा सस्ती है साथ में माइलेज के मामले में भी बहुत अच्छी है मेंटेनेंस भी कुछ भी नहीं मांगेगी और दोस्तों ये बाइक कंफर्टेबल भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है साथ में दोस्तों आप लोगों को जिस प्राइस में वन की बाइक मिल रही है इस प्राइस में मुझे नहीं लगता कि कोई और बाइक आपको मार्केट में अवेलेबल होगी इसके लिए आपको इससे ज्यादा कम से कम तीस ज्यादा एक्सपेंस करने पड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों पल्सर वन फिफ्टी ए बी जो है वो आपके लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगर आप लोग ये पूछेंगे कि भाई क्या हमको बाइक परचेस करना चाहिए दोस्तों आपको बाइक डेफिनेटली परचेस करना चाहिए बाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी है जिस प्राइस में आपको न्यून मिल रही है आप दूसरी शोरूम में जाइए कंपेयर कीजिए आपको वहाँ पे 125 सीसी की बाइक मिलेगी जो बाइक आपको न्यून वन पल्सर मिल रही है बजाज की तरफ से तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है कुछ पूछना तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आप लोगों को कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो उस टॉपिक के लिए भी आप बोल सकते हैं आपके टॉपिक का जरूर वीडियो लेकर आऊँ तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज सर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस बेल का कॉन्ट्री ऑन कर लो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक